அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் படத்தை வந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் நிறைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளை நடத்தி இருந்தாலும் நான் சந்திச்சிருந்தாலும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஒரு தயாரிப்பாளராக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன் வந்திருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் மாயவலை இந்த திரைப்படம் வந்து இதை எடுக்கணும் அப்படின்ற நோக்கம் ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் தொடங்கினதுக்கு ஏன்னா நான் இது இதை தவிர வேறு எங்கேயும் அதை சரியாக பேச முடியும்னு எனக்கு தெரியல அதனால் இங்கேயே சொல்லிடுறேன் இயக்குனர் ரமேஷ் பாலகிருஷ்ணன் தான் இந்த படம் எடுப்பதற்கான முதல் துவக்கமே சில மூத்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் ரமேஷ் பாலகிருஷ்ணன்னா யார் அப்படின்னு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறை பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில அதர்மன்ற ஒரு மாபெரும் ஒரு படத்தை கொடுத்து திரைத்துறையில் கால் பதித்த ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டோட கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு தான் ரமேஷ் பாலகிருஷ்ணன் அவருக்கு தெரியும் அப்புறம் இடையில் சினிமா விட்டுட்டு அவர் வந்து டிவி சேனல் போயிட்டார் டிவியில் போய் ஜீயில் கொஞ்ச நாள் யூடிவியில் கொஞ்ச நாள் கெட்டாக இருந்தார் அப்புறமா ப்ரோக்ராம் கெட்டாக இருந்தார் அப்புறம் ஜி ஃபைவில் இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு ஆசை வந்து மீண்டும் வந்து டைரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் சினிமா பற்றி அதிக புரிதலோடு இருக்கிற ஒரு ஆள் உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை சினிமாவில் எப்பொழுதுமே கரண்டில் என்ன லேட்டஸ்ட்டாக என்ன படம் பண்ணாங்க அதை தான் கேட்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சினிமா நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்லாம் கூட பார்க்குறதில்ல ஆனால் நாம் அப்படி பார்க்குறதில்ல சினிமா நாலேஜ் இருக்கிற ஒரு ஆளை ரசிக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை அவருக்கு சினிமா அதிகம் தெரியும் எனக்கு நிறைய எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது சரி பண்ணலாம்னு ஒரு படம் பண்ணலாம் ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது இதை படம் பண்ணலாமா அப்படின்னார் ஓகே நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் வாங்க படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்னு ராம்னு ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு முதல் தொடக்கமே என்னுடைய நண்பர் சர்தார் தான் அவர் தான் முத முதல்ல அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என் கையில் ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கார் வாங்கி கையில் கொடுத்துட்டு போனார் அந்த கார் ரொம்ப நாள்லாம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் அதுதான் என்னுடைய நண்பர் அவர் அப்புறம் நாங்கள் ஒரு பட்ஜெட்டில் பிளான் பண்ணோம் அது வேறு நடிகர் நடிச்சிருந்தால் அவர் பட்ஜெட்டில் முடிச்சிருப்பார் நான் உள்ளே போயிட்டேன்ல அது அவ்வளோ சீக்கிரம் நடந்துருமா அது அது அப்படியே போக 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 அது பட்ஜெட் ஒயிட் ஆகிட்டே பெருசாகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் இப்போ இறைவன் மிகப்பெரியவன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அந்த தயாரிப்பாளர் ஜாபர் உள்ளே வந்தார் அவர் என்ன சரணே நான் தரணே பணம் தரணே நீங்கள் படத்தை எடுக்கணே அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு தொடக்கத்துலேருந்தே இந்த சினிமா ஃபினான்ஸ் வாங்கி படம் பண்ணி பழக்கம் இல்லை அப்படி பண்ணியிருந்தால் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த எல்லாமே என்னை தெரிந்தவர்கள் என் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஸோ இந்த மூணு பேர் தான் இந்த படத்தை முழுவதுமாக முடிக்கிறதுக்கு காரணம் எனக்கு இந்த படத்தில் என்ன ஒரு முக்கியமான அனுபவம்னா பொதுவாக ஒரு படம் எடுக்கும்போது அந்த படம் பற்றி சொல்லுவோம் அப்புறமா நிற நிற ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அப்படி இப்படின்னு ஒரு தகவல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த படத்தை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு டப்பிங் முடிச்சுட்டு மியூசிக் முடிச்சுட்டு மிக்சிங் முடிச்சுட்டு டிஐ முடிச்சுட்டு படம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாளில் காப்பி ரெடியாக போகுது உங்களை நான் முதல் முறையாக வந்து சந்திக்கிறேன் இது எனக்கே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தை இந்த மாதிரி முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணலான்னு நினைக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு வெற்றிகிட்ட தான் சொன்னேன் வெற்றி இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம் ரமேஷ் என்ன சொல்கிறார் நீயே பண்ணுற அப்படின்னு சொல்கிறாரு பண்ணுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன சிறப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தைரியத்தை கொடுத்தது எனக்கு வெற்றி மாறன் தான் நீங்கள் பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் படம் முடிச்சுட்டு வந்து காமிச்சேன் எடிட் ப எடிட்டிங்கில் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு படம் நல்லா இருக்குன்னாரு அப்புறம் ஒன்றும் சிறப்பாக இருக்குது நம்மளே தூக்கிட்டு போயிடும் அந்த படத்தை அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நானும் என்னோடய ப்ரொடக்ஷனில் ரிலீஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி வியாபாரம் என்னென்னு தெரியாது மார்க்கெட்டிங்கில் எவ்வளவு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு தெரியாது அதை முழுவதுமாக தெரிந்த வெற்றிமாறானவர்கள் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுதான் எங்கள் ஒட்டுமொத்த டீமுக்கு கிடைச்ச வெற்றி வெற்றிமாறனுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் அப்படி தான் இது வந்தது முக்கியமான ஒரு நபர் வரலை ஆஸ் யூஸ்வல் என்னுடைய எல்லா படங்களுக்கும் நான் ப்ரொடக்ஷன் ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னை ப்ரொ ப்ரொடியூசராக நான் போகணும்னு சொல்லும்போது ஒரு லட்ச ரூபா கொண்டு போய் நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்து அதை வாங்காமல் படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம்னு சொன்னேன் அதே யுவன் சங
அப்புறம் முதல்ல இந்த படத்தில் பாட்டெல்லாம் இன்றைக்கி இல்லை அவர் காரணம் அவர் அப்ராட்டில் இருக்கார் அதனால் வர முடியல பாட்டெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஏன்னா கண்டென்ட் நல்லா இருக்குது நிறைய ஒரு நைட்டில் நடக்கிற கதை அதனால் ஒரு எமோஷனல் த்ரில்லராக இதை ட்ரீட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த படம் பார்த்த உடனே அந்த வார்த்தை தோணுச்சு இது வந்து ரெகுலராக இல்லாமல் ஒரு எமோஷனல் த்ரில்லராக இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சரி ஆனால் படத்துக்கான ஐடியா ஒரு பாட்டு வேணும்ல ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு பாடலாவது வேணும்னு சொல்லி படத்தின் முதல்ல ஒரு பாடலை வச்சு தான் ஒரே ஒரு சாங் மட்டும் வச்சுக்கலான்னு யுவன் சங்கராஜா போட்டு கொடுத்தாரு அது போட்டு கொடுத்து ஷூட் பண்ணியாச்சு படத்தை ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சதும் வெற்றி மாறன் தான் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஷார்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டு போனார் அப்புறம் படம் எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம தமிழ் சினிமாவை வந்து என்னதான் ஆங்கில படத்துக்கு இணையான்னு சொன்னால் கூட சில உணர்வுகளை கடத்துவதற்கு தேவைப்படுது அந்த அடிப்படையில் ஒரு ரெண்டாவது பாட்டு ஒன்று வச்சோம் மூணாவது பாட்டு ஒன்று வச்சோம் அப்போ மூணு பாட்டுகளோட இந்த படம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படி நிறைவாக மனதுக்கு நிறைவாக வந்திருக்கு எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்னுடைய இயக்குனர் ரமேஷ் பாலகிருஷ்ணன் தான் மறைச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் அவரை நான் சாரி பிரத அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டியதில்லை சாயிர் வந்தா உள்ள இங்கே இருக்கங்கிட்டு இருக்கேன் ஆர்யாவுடைய தம்பி மிகச்சிறப்பாக வர வேண்டிய ஒரு நடிகர் நல்லா வர்றதுக்கான பொட்டன்சியல் இருக்குது இந்த படமும் அதற்கான அடித்தளத்தை அவனுக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கு அப்புறம் என்னுடைய கதாநாயகி சஞ்சிதா செட்டி அவங்க நீங்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் செஞ்ச நல்லது சொல்லணுமா கெட்டது இப்படி தான் பேசிகிட்டே இருப்போம் என்னை பற்றி ஏதாவது ஒன்று கூட நல்லது சொல்ல மாட்டீங்களா சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொல்கிறேன்னு ஸோ ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லிட்டேன் சஞ்சிதா ஏன்னா நைட் ஷூட்டு தான் கம்ப்ளீட் இந்த படம் நைட்டில் தான் எடுத்தது அதனால் அவன் மூணு மணிக்கு மேலே சிலருக்கு அப்படியே டயர்ட் ஆகிடும் அப்போ தான் நான் கொஞ்சம் பீட்டில் இருப்பேன் அந்த டைம் வரும்போது ஸோ அதனால் எல்லா இரவுகளும் சரியாக இருந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோடு நடித்தது சஞ்சிதா ஆமாம் தேங்க்ஸு சஞ்சிதா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் வின்சென்ட் அவர் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை என்னோடய யோகியில் பயணிச்சிருக்காரு வட சென்னையில் இப்போ மூன்றாவது முறையாக இதில் இவரை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் சொல்லணும்னா முதல் முதல்ல நான் வின்சென்ட்டை வந்து ஒரு பார்ட்டியில் பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் செவன் அல்லது அந்த காலகட்டம் இருக்கும் நல்ல ஒரு லாங் ஹேர் வச்சு இருந்தார் எனக்கு இவரை பார்த்த உடனே ஆள் இவ்வளோ ஜெய்சாண்டிக்காக இருக்கார் ஒரு 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 வித்தியாசமான லுக்கில் இருக்கார் இவரை நம்ம சினிமாவில் யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது அப்புறம் யாருன்னு கேட்டால் வின்சன் சார் வின்சன் அசோகன் அசோகன் சார் பையன்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது சரி ஒரு படத்துக்கு அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காக இவருடைய மேனேஜர் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டான் அவர் யார் பேர் எனக்கு மறந்துருச்சு அவருக்கு தெரியும் அந்த மேனேஜருக்கு இவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்குது அவர் வந்து வெளியே போயிட்டார் அவருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணோடனையே அவர் வந்து சார் ஏன் சார் நல்லா இருக்கீங்க அவரை போய் கமிட் பண்ணுறீங்க ஷூட்டிங்லாம் ஒழுங்காக வரவே மாட்டார் சார் நான் ஒன்றே ஏ இது இதுக்கடா வம்பு நமக்கு தேவையில்லாத வேலை நம்மளே ஷூட்டிங் ஒழுங்காக போக மாட்டோம் நம்மளைட்டு தான் நம்ம ஷூட்டிங்கில் பிரச்சனை இருக்கணும் இன்னொருத்தர் பிரச்சனை தரவே கூடாது அப்படின்ட்டு பரவாயில்லன்னு வேற மாற்றிடுவோன்னு மாற்றிட்டேன் அப்புறம் ஒரு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு இடத்துல தரணி சார் இருக்கார் இல்லையா தில் தூள் டேரக்டர் தரணி டேரக்டரை சந்தித்தேன் நான் அவரோட தான் இவரை நான் பார்த்தேன் அப்போ அவரோட பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அண்ணே இந்த மாதிரி உங்கள் கூட வின்சன்னை சொன்னிருந்தார்ல அவரை ட்ரை பண்ணேன் நான் அந்த மேனேஜர் எப்படி சொன்னான்னே அவர் ஒரு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டார் நான் எவன்டா சொன்னது டே அது பச்சை புள்ளடா சூடாக இட்லி கூட திங்காதரா அதை போய் எவன்டா உன்ட்ட அப்படி சொன்னதுன்னார் உண்மையா டே இப்போ நான் போன போகிறேன் ஐயோ இன்சென்ட் எங்கே இருக்கு நீ உடனே அமீரை போய்ப்பார் அப்படி தான் நான் யோகியில் கமிட் பண்ணேன் ஒரு வார்த்தை கூட அதிர்ந்து பேசாத அப்படியா சார் அப்படியா சார் அப்படியா சார்னு அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாருடைய பையன் நான் நம்ம அசோகன் சாரெல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போயிருக்கோம் அவர் ஹிஸ்ட்ரி கேட்டிங்கன்னா அது நிறைய இருக்குது அவரும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்குமான உறவு அவர் சிஎம்மாக இருக்கும்போது மருத்துவமனைக்கு சந்தித்த கதையெல்லாம் இருக்குது அவரே ஒரு பெரிய லெஜண்டு அவர் பையன் இவ்வளவு எப்படி அடக்கமாக இருப்பாருன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த இது பண்ணிடலாம் சார் வின்சன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது பண்ணிடலாம் சார் அப்படி ஸோ அப்படி தான் இந்த படத்துக்காக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்ஸ் வின்சன்
அப்புறம் என்னுடைய சகோதரன் டீனா சில முகங்கள் வந்து நமக்கு பார்க்கும்போது பழைய முன்னால் வீட்டில் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் சிவ சிவாஜி காலகட்டத்திலலாம் இந்த நம்பியார் இருக்கார் இல்லைப்பா அவரெல்லாம் வீட்டுக்கு சாப்பிட கூட கூப்பிடக்கூடாதுப்பா அப்படி ஏன் அப்படி வீட்டில் இருக்க பொம்பளை கையை பிடிச்சி எழுத்துருவாங்க அப்படி ஒரு இமேஜ் அப்புறம் கொஞ்சம் வயசு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அவரு பெரிய ஐயப்ப பக்தர் அவருக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது யாரு ஹீரோவா இருந்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் எல்லா கெட்ட பழக்கமும் இருந்துச்சு வில்லன்ட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லை இது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் நம்பியார் சாரை பார்த்து அவர் சாமியார் இப்போ இருக்கிற இளைய தலைமுறைக்கு தெரியுமான்னு தெரில இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அவர்களை வந்து தொடக்க காலகட்டத்தில் ரொம்ப பயந்து சிகரெட்டு குடிக்காமல் தண்ணி அடிக்காமல் இருக்கிறது அவரோட அந்த இப்போ ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகும்போது தான் அந்த விரதம் இருந்து போகும்போது அவர் தான் குருசாமியாக இருப்பார் அது போல் தீனாவுடைய முகம் பார்த்த உடனேயே பத்து நம்பியார் முகத்தை பார்க்கும்போது சொன்னேன் ஒரு பிள்ளை கை பிடிச்சிட்டு அவர் எட்டு பிள்ளை கை பிடிச்சிட்டு பார்ப்பு போல் இருக்குது அப்படின்னு அது உள்ளே வரும்போது அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஆனாலும் தீனாவோட முகத்தில் ஒரு ஃபயர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே அந்த அடிப்படையில் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த தீனாவோட என்றைக்காவது ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு கதை அமையட்டும் ஏன்னா அவர் மெட்ராஸ்கார் நம்ம மெட்ராஸ் கதை எடுக்கிறதே இல்லை நம்ம அந்த பக்கமே முடிஞ்சிருச்சு சவுத்துலேயே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு கரெக்டாக ஒரு நட்பு பாலத்தை அமைச்சு கொடுத்தது வெற்றி தான் வடசென்னையில் எப்படி வின்சன் சாரும் அதே மாதிரி தான் அவரு ஒரு குழந்த தான் அண்ணே அண்ணே சொல்லுங்கண்ணே அண்ணே அண்ணே அதுக்கு மேலே வேறு பிரச்சனை இல்லை இப்போ கூப்பிட்டு இந்த படத்துலேயும் சொன்னேன் நான் இதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் இருக்குது அப்படி ரெண்டு இருந்தது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு லாயர் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பயங்கர டிஸ்கஷன் எனக்கும் ரமேஷ் அண்ணனுக்கும் அப்போது இன்ஸ்பெக்டர்னால் இவர் போட்டுடலாம் அவரை லாயராக போடலாம் அப்படின்னு இல்லையே தீனா பார்த்தா லாயர் மாதிரி தெரிலையே சரி வேறு என்ன செய்யலாம் சரி இவர் லாயராக போட்டலாம் அவரை இன்ஸ்பெக்டர் போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா கேரக்டராக பாசிட்டிவாக இருக்கிறது வந்து இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் தான் அதனால் யாருக்கு கொடுக்குறது அப்படின்னா சரி ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு தீனாவுக்கே நம்ம பண்ணுவோம் தீனாவை கூப்பிட்டு சொன்னேன் நான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு ஆனால் எங்கே போனாலும் இவர் இன்ஸ்பெக்டராக கொடுக்குறா என்ன போலீஸாக இருக்குது கற்பழிக்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா என்ன ஒரே போராக இருக்குன்னு என்ன இல்லை தீனா நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எங்கிட்ட சம்பளம் பற்றி பேசலை எதுவுமே பேசலை அண்ணே நான் வரேண்ணே என்னென்னே நீங்கள் அதெல்லாம் எதுக்குண்ணே பா பார்த்துக்கிறோம்னுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு லேட்டாக வந்தால் கூட நான் நான் கோச்சுக்கா ஏன்னா நான் தப்பாட்டுக்கா நான் ஸோ நானே லேட்டு தான் எனக்கு இதுக்கு நான் யார்ட்டையாவது போய் கேட்டுக்கிட்டா இருக்கேன் வாங்க நடிப்போம் பேசாமல் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்தது தீனா தீனாவுடைய என்னுடைய நம்ம பார்த்து இவரோட வேலை செய்யலான்னு நினச்சவர் நம்ம கூட இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது தொடர்ச்சியாக ரெண்டாவது ரெண்டு படத்தில் கிடைக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான நிகழ்வு அப்புறம் அவன் இங்கே சரண் இவனை நான் வட சென்னையில் இவனுக்கு எனக்கு காம்பினேஷன் கிடையாது ஆனால் படத்தோட ரசு முடித்தோடனே வெற்றி கூப்பிட்டு காமிக்கும் பொழுது இவனை பார்த்து என்ன வெற்றி இந்த போடு போடுறாங்க தனுஷ் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு தனுஷு விட ஒரு ஒரு புள்ளி மேலே தூக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டேன் நான் இருக்குது பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் பண்ணுறேண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணா இதில் என்னென்னா நான் உங்களுக்கு என்ன நல்லா தெரியும் நான் மேடைக்காக சொல்லலை எங்கிட்ட யாருமே எதுவுமே டிமாண்ட் பண்ணலை எதுவுமே பிரச்சனை பண்ணலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கலை டே ஒன்றில் என்னவா இருந்தாங்களோ இந்த நாள் வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்காங்க அதில் சரண் ரொம்ப முக்கியமானவன் ரொம்ப பணிவாக ரொம்ப அன்பாக நாங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கோம் ஸ்க்ரீனில் நான் இருக்கேன் சஞ்சிதா சாகிர் தீனா வின்சென்ட்டு இவ்வளோ பேர் இருக்கோம் அவன் எல்லோரையும் தூக்கி சாப்பிட்ருக்கான் படத்தில் எனக்கு ஆச்சரியம் இல்லை எனக்கு படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இப்போ வெற்றிட்டு அதான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் மொத்த படத்தில் யாரை பிடிச்சிருக்குன்னா எனக்கு அவனை தான் பிடிச்சிருக்கு நான் ரசிகனா அவனை தான் பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் எனக்கு தீனா பிடிச்சிருக்கு நான் அந்த ஆர்டர் பண்ணுன்னா நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ சூப்பராக அதுக்கப்புறம் பிரதீப் தினேஷ் ஆமாம் தினேஷ் மாஸ்டருடைய பையன் ஒரு சரி ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பிளான் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸு பிளான் பண்ணோம் தினேஷ்கிட்ட சொன்னேன் நான் தினேஷ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி
அந்த பணிவெல்லாம் இருந்தது இப்போ நான் சொன்னது தீனாகிட்டே வின்சென்ட்டையும் சரங்கிட்டே இருந்ததுன்னா இவங்கள இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே அடிச்சுக்கவே முடியாது ஏன்னா டேலண்ட் இருக்குது பணிவு இருக்குது வேறு ஒன்றும் யார் கிட்டத்துலேயே வர முடியாது அப்படி தான் தினேஷும் ரொம்ப அழகாக வந்தாப்புல மூணு நாள் உட்காந்தாப்புல ஒரு ரோப் ஷார்ட் இருந்துச்சு அதுவும் பண்ணார் எல்லாம் அழகாக ஃபைட் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு அவங்க டீமோடு இருந்து ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக ஒரே ஒரு ஃபைட்டு தான் ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருங்க தினேஷ் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி அதுக்கப்புறம் கவிஞர் கவிஞர் எனக்குமான நட்பு யுவன் சங்கர் ராஜாவுக்கு எனக்குமான நட்பு மாதிரி தான் முதல் படத்துலேருந்து தொடங்கி அவர் வந்து பாட்டே இல்லைன்னே என்ன பாட்டு இல்லைன்னா எனக்கு என்ன இருக்குது இங்கே வேலைன்னு கேட்டார் அப்படிலாம் படம் எடுக்க முடியாது தலைவர் நீங்கள் பாட்டு வச்சு ஏதாவது எடுங்க நாங்கள்லாம் இருக்கிறதா என்ன இல்லை இல்லை அப்புறம் ஒரே ஒரு பாட்டு இருக்குது சொல்லிட்டாப்பில் யுவன் அப்படின்னு அதை சொல்லுங்கள் முதல்லன்னு ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டோம் அப்புறம் ரெண்டாவது பாட்டுன்னு ஒன்று இந்த வண்டிங்கள்ல நம்ம வழிக்கு வண்டிங்க இல்லைன்னு ரெண்டாவது ஒரு பாட்டு எழுதினார் அப்புறம் மூணாவது ஒன்று இருக்குது படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுதி கொடுங்கன்னு இன்னும் ஒன்று வச்சுருங்க நாலு கணக்கு முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு ஸோ மூணு பாட்டு எழுதி கொடுத்துருக்காரு சிறப்பாக எழுதி கொடுத்துருக்காரு நான் எல்லாமே இதை சிறப்பான்னு நான் சொல்கிறதுக்கான காரணம் இவ்வளோத்தையும் டேரக்டர் தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவர் அவ்வளோ தான் பேசுவார் அவர் பேச விட்டேன்னு வச்சுக்கோ உங்களுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது வந்துட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டு திரும்பி போனதோடு மிச்சமாயிரும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அதனால் பாட்டு சிறப்பாக எழுதி கொடுத்துருக்கார் கவிஞர் வழக்கம் போல் நான் சொல்கிறது எல்லாமே மிகைப்படுத்தப்பட்டதில்லை நான் இதே பிரசாத்தில் அப்பில் வடசென்னுடைய அதை தான் இப்போ நான் வெட்டிகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் வடசென்னையுடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தும் பொழுது இதே மாதிரி நிக்கில் எப்படி ராஜேந்திரன் கையில் மயக்க கொண்டு கொடுத்தார் அந்த மாதிரி முதல் அமீர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் நாங்கள் நான் சும்மா அந்த படத்தை ஒரு ஓரத்தில் இருக்கேன் என்ன எதுக்கு முதல் ஆளாக கூப்பிட்றீங்க ஹீரோ இருக்கார் டேரக்டர் இருக்கார் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கார் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கன்னாங்க ஸோ அப்போ என் மனசில் என்ன பட்டதோ அந்த வடசென்னை படத்தை பார்த்துட்டு என்னுடைய கருத்தை பதிவு பண்ணு அது என்ன ரிசல்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது போல் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் நான் எதையும் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை படம் பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து என்னுடைய எடிட்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் வீரமணி கணேசன் முதல் முறையாக என்னோடு சேர்ந்து பயணிச்சிருக்காரு ஒரு வீடு அந்த வீடை அழகாக ரெடி பண்ணி கொடுத்ததும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போய் அந்த வீடை ஷூட் பண்ணும் பொழுது அந்த வீட்டில் தான் விக்ரம் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது கமல் சார் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சரி கமல் சார் பண்ணுறார் அவர் போய் இங்கே வந்து கேமரா வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் காமிச்சிருவாங்களே இந்த வீட்டை நம்ம எப்படி புதுசாக காட்ட முடியும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தது நான் விக்ரம் படமும் போய் பார்த்தேன் நான் ஸோ அதிலிருந்து மாறுபட்டதாக அந்த அதே வீட்டை ரெடி பண்ணி கொடுத்தது ஆர்ட் டேரக்டருடைய பங்களிப்பு அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் விரும்பி சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு எங்கே என்னுடைய ராம்ஜி பாரு ரொம்ப கடைசியாக வந்துட்டேன் பாருங்கள் ராம்ஜிக்கு என்னுடைய தொடக்க காலகட்டத்துலேருந்து என்னுடைய ஒளிப்பதிவாளர்கள் இந்த படத்தை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனேயே வழக்கம் போல் ராம்ஜிக்கு தான் போன் அடித்தேன் ராம்ஜி இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் வரீங்களா அப்படின்னு சரி பண்ணிடுவோம் வாங்க அப்படின்னாரு லைட்டிங்கில் ஒரு நைட்டில் நடக்கிற கதை நீங்கள் ஆல்ரெடி வேறு ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது எனக்கு புதுசாக பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ராம்ஜியை பற்றி இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இறைவன் மிகப்பெரியவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் ஜாப்பர் தான் ப்ரொடியூசரு அதனால் ஏதாவது சொல்லணுமா ராம்ஜி தனியாக அதான் அவர் முத முதல்ல வாழ்க்கையில் என்னை பாராட்டியிருக்காரு அது அது ஆமாம் அதுக்கு அதுக்கு காரணம் நான் சொல்லிடுறேன் நான் டைரக்டராக இல்லை நான் நான் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரு இவங்க இவங்களெல்லாம் பாராட்டலைன்னு வச்சுங்க அடுத்தளவு வரமாட்டாங்க யார் எந்த படமும் ஒரு படம் பார்த்துட்டு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் எப்படி இருக்குன்னு பாரு இருக்கு இருக்கு வாங்க வாங்க எப்போ தான் நல்லா கேமராமேனாக வரப்போறீங்கன்னு தெரியல அப்படிமா ஆனாலும் அவரோட அஞ்சாவது படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் அகமது மறைந்த என்னுடைய நண்பர் ஜனநாதன் தான் இவருக்கு இவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் நம்ம சொல் பேச்சு கேட்குற மாதிரி ஒரு எடிட்ரு வேணுங்க அப்படின்னு கருத்தே சொல்லக்கூடாது எதிர்கருத்தே பேசக்கூடாது நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அப்படி ஒருத்தர் அமையவே மாட்டேன்றானுங்க அப்படின்னு ஜனாட்டை சொன்னேன் ஒரு ஆள் இருக்கான் நான் தரேன் பாருங்கள் அப்படி தான் அகமதை கொண்
பேசுறது இவ்வளவுதான் இருக்கும் அது இருக்கு ஜான் ஜான்பார் இதுதான் அவருடைய மாடுலேஷன் இதில் மானிட்டர் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பார் ரெண்டு அடி பின்னாடி உட்காந்துருப்போம் என்ன ஆகும்போது இது ஏதாவது தேருமா அப்படின்னு நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும் ராத்திரி ரெண்டு மணி மூணு மணி தனியாக ரூம்குள்ளே இருப்போம் ரெண்டு பேரும் ஹலோ உங்களை தாங்க கேட்குறேன் அப்படின்னோம்னா சார் இருக்குது சார் இருக்குது சார் அப்படின்னா ஓ நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லை நல்லா தான் சார் இருக்குது ஓ நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியா நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா வரும் சார் பார்ப்போம் சார் முழு முழுசாக பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னா இன்னையா நீ தான் எடிட்ரு இவ்வளோத்தையும் நீ தான் ரஷ்ஷில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இனி எப்போ அப்பா அப்போ நான் சொல்கிறேன் சார் சொல்கிறேன் சார் சொல்லுவேன் சார் அப்படி ஒரு எடிட்ரு என் கூட ஆதி பவனு சந்தனத்தேவனு இப்போது மாயவலை இப்போது இறைவன் மிகப்பெரிய தொடர்ச்சியாக என் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகும்போது அதுக்கப்புறம் மணி இந்த படம் ரொம்ப முக்கியமாக சவுண்டு இப்போ நீங்கள் கேட்ட சவுண்டு இருக்கு இல்லையா யுவன் சங்கர் ராஜாவோட அந்த மியூசிக்கை ப்ராப்பராக கொண்டு வந்து சேர்க்குற வேலையை செஞ்சது மணி தான் என்னுடைய முதல் முறையாக இதுக்கு முன்னாடி அவர் வெற்றி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அது அப்படி தான் எனக்கு தெரியும் முதல் முறையாக என் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மிகச்சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அது நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இந்த படம் குறித்து நான் சொன்ன தகவல்களில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒன்று புள்ளி கூட இல்லைப்பா நீ போய் சொல்லிட்டேன்னா அடுத்த பிரஸ்ட் மீட்டில் என்கிட்ட கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி எல்லோரையும் சொல்லிட்டு என்ன நினைக்கிறேன் ரொம்ப இதுதான் இந்த இந்த படத்தை உங்களை சந்தித்து நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் படத்தை சந்தைக்கு கொண்டு வர போகிறோம் அடுத்த மாதமோ அல்லது டிசம்பர் ரிலீஸுக்கு அது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை நம்மளை பற்றி நம்ம எப்போயுமே நம்ம பொருளை தூக்கி டேபிளில் வச்சுட்டு கை கட்டி வேடிக்கை பார்க்குறது தான் அது படம் என்ன வருதோ வரலையோ அது ஆடியன்ஸும் நீங்களும் முடிவு பண்ணுறது தான் இதுக்கப்புறமா நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்க எல்லோரும் மத்தியில் இந்த ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணுறதே நான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயமாக ஹானர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் என்னோடய பெரிய ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து வெற்றி சார்க்கு தான் வடச்சென்னை மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு அமையலைனா என்னோடய கரியர் வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் போயிருக்கோம்னு சத்தியமாக ஐடியாவே இல்லை ஏன்னா அந்த ஒரு படம் வந்து என்னோடய லைஃப் வந்து ரொம்ப அப்படியே அப்சைட் டவுனாக மாற்றிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பண்ண எல்லா படங்களுமே ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட பேசும்போதுமே வடச்சென்னையில் உங்களை படம் பார்த்தோம் ஸோ அதில் தான் இதில் கேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வடச்சென்னையிலேருந்தான் இப்போ வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கு எல்லா படமுமே ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்த படமும் எனக்கு அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் இவ்வளோ ஏர்லி ஸ்டேஜில் எத்தனை பேருக்கு வந்து வெட்டி சார் மாதிரியோ அமீர் சார் மாதிரியான அவங்களோட விஷனில் வந்து நம்ம நடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது ஒரு பெரிய ட்ரீம் தான் அது ஸோ அது எனக்கு கிடச்சதில் நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணேன் I'm so happy and blessed to be a part of this film. And in this part, there are a lot of favorites. Like Pradipana, Deena, Mani, and I think they're all great. Plus, Karasiya Sir is the associate of this film. If you look at the final film, there's a mini reunion in this film. So, I'm very thankful for that film. So, I'm very thankful for that film. Actually, I'm very thankful for that film. 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 லேர்னிங்காக எதுவுமே என்னால் பெருசாக ஃபீல் பண்ண முடியல ஏன்னா லைக் வடச்சென்னையில் சார் கிட்டே ஒர்க் பண்ண ஒரு ட்ரஸ்ட்னால் அவங்க சொல்கிறத பண்ணால் போதும் இல்லைனா சென்னிங்கில் எதனா பண்ணுங்க அந்த மாதிரி தான் மற்ற படங்கள் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் கேஜிஎஃப் ஆகட்டும் நெட்ரிக்கன்லாம் இதில் அமீர் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸ்பிரஷன் ஆகட்டும் டீட்டெயில் ஆகட்டும் மாடுலேஷன்லேருந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கேட்பாங்க எனக்கு இதுதான் வேணும் நீ இவ்வளோ பண்ணால் போதும் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணால் கூட அதுக்கு ஒரு ஒன் மோர் போயிட்டு இது இது பண்ணி இது இது தான் வேணும் எனக்குன்னு ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கரெக்டாக லைக் ஒர்க் நம்ம கிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அது அதை வர வைக்கும் போது இது ஒரு மில்ட்ரி ட்ரைனிங் மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருக்கணும் சார் ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே எப்போ என்ன கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னே தெரியாது பட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக அதை பண்ணுறதுக்காக ஒரு மைண்ட் செட்லேயும் லைக் கரெக்டாக எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய பெரிய லேர்னிங்காக நினைக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணுது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமேஷ் சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் இன் மீ ஃபார் திஸ் கேரக்டர் சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்க பெர்சன் மீடியாவில் இருக்கும் அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து ராம் அண்ணா இதில் ஐடியா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த இந்த ஹோல் படம்
கூட நண்பர்களுக்கும் அப்புறம் மேடையில் இருந்திருக்க இந்த படத்தை பற்றி முதல் டைரக்டர் சார்க்கும் அமீர் அண்ணனுக்கும் வெற்றி அண்ணனுக்கும் அப்புறம் மேடையில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் படத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் கூப்பிட்டா போய் நடிக்க வேறு வேறு ஒன்றும் தெரியாது ஸோ நிறைய படங்கள் படங்கள் பண்ணியிருக்கிறேன் சின்ன சின்ன சீனாக ஒரு ஒரு சீன் வருவேன் ஒரு படத்தில் ஒரு சீன் வருவேன் எதனால் ஒரு படத்தில் ஒன்று வருவேன் அதை முதல் உடைச்சது வந்து வெற்றி அண்ணன் தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து இரும்பு கை செல்வான்னு சொல்லிட்டு ராஜீவ் சார்கிட்ட வந்து அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவருடைய அந்த படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வடச்சனை பண்ணேன் எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்லி கொடுப்பாங்க வெற்றி நான் சொல்லாது அவர் ஒன்று சொல்லுவார் ஆனால் அது அது எப்படி செய்யணும்னு எப்படி சொல்லு தெரியல எனக்கு ஆனால் அவர் முகத்தை பார்த்துன்னே இருப்பேன் அந்த இன்ஜின் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அவர் பார்த்துன்னே இருப்பார் பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஆ ஓகே பிடிக்கணும் அப்படின்றாரு ஸோ அது மாதிரி வெற்றி அண்ணன்கிட்ட வந்து எல்லாருமே சொல்லி கொடுப்பாங்க அதிலிருந்து மாறுபட்டு வெற்றி அண்ணன்கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும் ஸோ அமீர் அண்ணமும் அப்படி தான் அண்ணன்கிட்ட வந்து போனோன்னா வேறு ஒரு கிளாஸ் இதுவாக இருக்கும் மைக்கெல்லாம் பிடிச்சி கொதிருந்தது பாருங்கள் வாயெல்லாம் அதான் பிரச்சனையே இருக்கே அதனால் அண்ணன் வேறு ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணோம் ஸோ எனக்கு ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு கனவு ஒன்று இருந்தது கூத்து பட்டுறன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த நடிப்பு கிளாஸ்க்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னு எல்லோரும் என்னை பார்த்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்து ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக நான் ஸ்ட்ரென்த் மேன்லாம் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண ஒரு துணை நடிக்கணும் தான் ஜிம்பாய் சார்ந்த வந்து பையன் ஆனால் நடிக்கணும்னு பயங்கர வெறி நடிக்கணும் நிறைய வேலைகள் சினிமாக்குள்ள நிறைய வேலைகள் செய்யணும்னு ஆசை ஸோ அதெல்லாம் வந்து வெற்றி அண்ணங்கிட்டையும் அமீர் அண்ணங்கிட்டே இருக்கும்போது கூத்து பட்டை போக வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை அதுதான் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் எனக்கு சொல்லித்தராங்க டேரக்டர் சார் சொல்ல போனால் அவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டார் அவர் பார்க்குறதுலேயே நமக்கு ஒன்றும் புரியாது அவர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு ஸோ எது எதுவும் எதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டீமோடு உங்களோட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணது அப்புறம் வின்சென்ட் அண்ணன் அப்புறம் சார் எல்லாருக்கூடையும் ஒர்க் பண்ணுது நிறைய இடங்களில் தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் நிறைய படங்களில் நடிக்கும் போது நிறைய தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் எனக்கு ஸோ நம்ம இவ்வளோ தான் இங்கே தான் நிற்போம் இதுக்கு மேலே போக மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வச்சது வெற்றி என்ன அமீர் என்ன ஸோ அதுக்கு என்னுடைய என்னோடய ரொம்ப நன்றி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அண்ணங்கிட்ட அண்ணனை பற்றி பேசணும்னா கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் பர்சனலாக எனக்கு அமீர் என்ன எப்படின்னா வெற்றி என்ன அமீர் என்ன அப்படின்னா வெற்றி என்ன வந்து ஆல்ரெடி எங்கள் அண்ணனுடைய நண்பர் அவர் அதனால் வீட்டில் வந்து பெரு நிறைய நாள் நான் விட்டு என்ன கிட்ட பேசிக்க மாட்டேன் விட்டு என்னை பற்றி நிறைய வருஷம் வந்து வீட்டில் எங்கள் அண்ணன் பேசிகிட்டு இருக்கோம் திராவிட மணி என்ன உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பார் அண்ணன் அண்ணன் ஃப்ரெண்டுன்றதுனாலும் பேசுவார் ஆனால் அப்போ கூட கூட்டு நோய் விட்றான் டாடா அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டார் போட அப்போ இவன் வேலையை போய் பாரு அப்படின்வார் அமீர் அண்ணன் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா எனக்கு இன்னொரு அண்ணன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு படத்துக்காகலாம் இல்லை சும்மா அந்த அந்த ஜால்சா பித்தெல்லாம் கிடையாது உண்மையாக சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் அது அவர் கூட எனக்கு நடிக்கும் போது ஒரு பயமும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து என் வீட்டில் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எங்கள் வீட்டில் வீட்டில் பெரியவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்னை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நல்லா எவ்வளோ தான் வளர்ந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் அமீரன் கூட இருக்கும் போது அப்புறம் இந்த டீம் வந்து சூப்பர் டீமு கூட சொல்ல எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ராம் சார் ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அண்ணன்கிட்ட பேச முடியாது அண்ணெல்லாம் பிஸியாக இருப்பாங்க ராம் கிட்ட தான் கேட்டுக்குவேன் அப்புறம் வின்சென்ட் அண்ணன் அப்புறம் ஹீரோ சார் ஹீரோயினி மேடம் எல்லாருக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பழக்கம் அப்போ அண்ணன் அண்ணங்கிட்ட என்ன சொல்கிறது அது எங்கே நிற்கிறதுன்னு கூட தெரியாது கேமரா முன்னாடி அண்ணன் ஒன்று சொல்லும் அண்ணன் ஒன்று பார்ப்பார் இல்லை யார் கேட்குறதுன்னு யோசிச்சுனே நிற்பேன் இந்த படம் ஒரு பெரிய அனுபவம் இருந்தது சொல்லிகிட்டே போகலாம் நல்ல படம் எல்லோரும் நல்லா வந்து பாருங்கள் மீடியாவில் நிறைய எழுதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி படங்கள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எங்களை மாதிரி ஆட்களும் அடுத்த கட்டம் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் யாருனா எதனா சொல்ல மறந்து தான் மன்னிச்சிட்றேன் ஐயோ தோ எங்கள் அண்ணன் டப்பிங் தேட்டரில் என்னை சா வச்சுட்டார் அவர்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டம் அமீர் அண்ணன் கிட்ட தான் பார்த்தா இவங்க அதுக்கு மேலே ஆனால் இவ்வளோ நாள் டப்பிங் பண்ணியிருப்போம்ல அதை தாண்டி வெற்றி அண்ணங்கிட்ட டப்பிங் பண்ணும்போது அது ஒரு புது விதமாக இருந்தது அண்ணங்கிட்ட ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுகிறா அப்படின்னு வரு அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது
ஊடகத்துக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு மறுபடியும் மசாலா பா இன்னும் வளரும் பாருங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வரமா நன்றி சர்தார் திரு வின்சன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அமீர் சார் சொன்ன மாதிரி முத முதல்ல நான் அவரை சந்திச்சப்பவும் இந்த அவர் அந்த ஒரு விஷயம் அவர் ஒரு ஒரு மேனேஜர் மூலமாக அவர் கேள்விப்பட்டது பற்றி எதுன்னு சொல்லலை ஆனால் இவ்வளோ வருஷமாக எனக்கு அவர் கூட நான் மூணு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு இன்வால்வ் இன் இன்வால்வ்மெண்ட்டோட ஒரு ஒரு படம் பண்ணதுனா இவரோட ப இவரோட நடித்த அந்த ஒவ்வொரு காட்சியும் தான் அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணதுக்கப்புறமா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் பழகிட்டு இருந்தோம் பல வருஷங்கள் அப்போ வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா அந்த சினிமாவில் இருக்கிற பேஷன் என்னை வந்து பேஷன் தான் இவ்வளோ வருஷம் அதில் இருக்க வச்சது அதை விட என்னுடைய பேஷன் விட ரொம்ப அதிகமாக ஒரு நேசிக்கிறவர் வந்து அமீர் சார் அண்டு வெற்றிமாறன் சாரோட ஒரு படச்சென்னை நான் பண்ணும்பொழுது என்னை சுப்பிரமணிய சிவா சார் தான் போய் பாருங்க அப்படின்னாரு போய் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து அவர் அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை ஆனால் ஷூட்டிங் வந்து ஏதோ டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அது மாதிரி ஒரு வெரி ஷார்ட் நோட்டீஸ் இருந்தது பட் வாங்க அப்படின்னாரு அப்போ வந்து கிளம்பும்போது நினைக்கிறேன் சொன்னார் அமீர் சாரோட தான் இருக்கும் காம்பினேஷன் அப்படின்னா நான் அவருக்கு சொ நான் அவர் வந்து அமீர் சார்கிட்ட அப்போ பேசலை அது அது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனதும் அந்த பர்டிகுலர் சீன் வந்து எல்லார் மனசுலேயும் இன்றைக்கும் நிற்கிதுன்னா அது வந்து நிச்சயமாக அதில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே உள்ள ஒரு ஒரு நட்பு பட் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணது எல்லாமே அடிதடி சண்டை தான் அது அது சும்மா வந்து சினிமா ஃபைட்டே கிடையாது முதல் முதல் படத்துலேயும் சரி வட சென்னையிலையும் சரி இந்த படத்துலேயும் வந்து ஒரு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னை இவரை நடிக்க கூப்பிடும் பொழுது நான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் இதில் வந்திருக்கிற சீன்ஸ் ரொம்ப ஒரு இமோஷ்னல் சுச்சுவேஷன் பிட்வீன் டூ பீப்புள் அதாவது எனக்கும் அமீர் சாருக்கும் இருக்கிற அந்த சீன்ஸ் அண்ட் அப்புறமா வந்து தீனா சார் அது ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து இவர்கிட்ட ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்போ அவர் சொன்னார் இவர் அமீர் சார் இதுனா எனக்கு கை காலெலாம் உதறுதுன்னார் எனக்கும் அவருக்கும் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு டைலாக் போர்ஷன் நிறைய இருக்கும் அப்போ வந்து கரெக்டாக டேக் போதும் மறந்துடுவார் என் கூட தான் இருப்பார் அவர் அப்போ என்ன சொல்லுவார் என்ன 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 என்னன்னு பார் அப்போ என்ன சொல்லணுன்னா எனக்கு அப்புறம் பார்த்து சிரிக்கிறதா இல்லையான்னு கூட தெரியாது ஏன்னா அது திருப்பி ஒரு டேக் ஆயிரும் ஸோ எனவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணது அதில் நான் நடித்தேன் அண்ட் டைரக்டர் சார் சொன்னது போல் இப்போ எப்படி ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வருதும் வெரி மெட்டிகுலஸ் வெரி வெல் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ வெற்றிமாறன் சார் நீங்கள் இதில் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்திருக்கீங்கன்றது இட்ஸ் மோர் லைக் அ கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரிபடி நன்றி அடுத்ததாக படத்தை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக திரு ஜா எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரஸ் மீடியா இங்க வந்து எப்போ உங்களோட அன்பு அண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பா இந்த மாயா வலை படத்துக்கு தேவை ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஆல் தி பிரஸ் அண்ட் ஆல் தி கெஸ்ட் அண்ட் ஆல் தி டீம் மாயா வலை டீம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு எனக்கு இந்த படம் கிடைச்சது வந்து ஒரு லக்கு தான் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் வினோதய சித்தம் வந்து அமீர் சார் படம் பார்த்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சமுத்திர கனி சார் ஃபோன் பண்ணி அமீர் சாரோட டீம் என்ன கால் பண்ணுறாங்க அந்த படம் நீ போய் மீட் பண்ணு பண்ணுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்னென்னா இப்போ வரைக்கும் நான் நிறைய பேர் ப படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த படங்கள் வந்து சூதுக்கம் தவிர வினோதய சித்தம்க்கு அப்புறம் ஹோப்ஃபுல்லி ஐம் திங்கிங் தட் மாயாவலே ரீச் ஆகும் என்னோடய கேரக்டர் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இந்த படத்துல இட்ஸ் லைக் தெரிஞ்சு தப்பு பண்றது வந்து நம்ம சாய்ஸ் தெரியாம ஒரு தப்பு நடந்தா அந்த தப்பு கரெக்ட் பண்றதுக்காக இத்தனை கேரக்டர்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க அந்த படத்துல அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் எப்படி வெளியில வராங்கன்னுதா ஒரு மாதிரி த்ரில்லிங்கா சார் சொல்ல மாதிரி ஒரு நைட்ல நடக்கிற கதை ஆஹ் ஆனா வந்து ஆஹ் கோவிட் டைம் இருந்தது அந்த படம் நடக்கும் போது ஸோ கொஞ்சம் ஃபியரே இல்லாம அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா அந்த ஹோல் ப்ரொடக்ஷன்ல அமீர் சரோட சப்போர்ட்ல ரொம்ப 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 நல்லா பார்த்துட்டாங்க என்னை வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷம் 
அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் சார் ரெண்டு மூணு வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க சஞ்சிதா இந்த சீன் எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஆ இப்படிதான் இவ்வளோதான் அப்படிதான் பேசுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்னை நம்பி இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல் போல்டு கேரக்டர் இந்த படத்தில் எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க சீக்கிரம் சத்யா ஆர்யா சார் தம்பி ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து எப்படி அவரோட பின்னாடி பணங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் நிறைய இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக ரொம்ப காலேஜில் படிக்கும் போது நம்ம பேசினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஸோ கேமராமேன் சார் ராம்ஜி சார் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இன்டிமஸியான சீன் இருக்குது அதை தான் சொல்கிறாங்க சார் அவர் நம்ம ரிவியூ பண்ணக்கூடாது போல தானே நீங்க சொல்லிட்டு போய் எனக்கு ஒண்ணுமே சொல்லல அத கோல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் தான் சொல்றேன் நான் ஏதாவது சொன்னா ஒரு சீன் மட்டும் தான் சொன்னேன் நீங்களே இப்ப சொல்லிருவீங்க போல இருக்கு சரி இல்ல இல்ல நீங்க தான் வேண்டிச்சிட்ட சாமி சார் இப்படிடா எப்போ வந்து என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் தான் அந்த கோவம் வரும் அந்த கோவம் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்காது அதுக்கு அப்புறம் ஹி வில் பீ நார்மல் அதெல்லாம் விட்டு இப்ப தானே கோவத்துல பார்த்தோம் இப்ப பாத அழக சிரிச்சு வந்து வேற வந்து கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி நிறைய செட்டில வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது உண்மையும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பொது டேரக்டர்ஸ் கூட நடிச்சிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் எஸ்டா நோன் டேரக்டர் கூட நடிச்சிருக்கேன் அதுல வந்து அந்த வித்தியாசம் இப்பதான் தெரியுது என்னன்னா நம்ம ஒரு தெரிஞ்ச டேரக்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர்ஸ் கூட நடிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் அ லேர்னர் அதில் வந்து தேங்க்யூ அமீர் சார் ஒரு ஒரு சீன் பண்ணும்போது அமீர் சார் வந்து எப்படி என்ன அவர் நடிச்சுட்டு இருக்காங்களா இல்லை நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே நேச்சுரலாக அந்த அழுகுதெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் அமீர் சார் வந்து இவ்வளோ நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ரொம்ப ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கும் ஒரு ஃபியர் இருந்தது ஐயோ என்னப்பா ஒரு பெரிய டைரக்டர் அண்ட் அதில் வந்து இதில் இந்த படத்தில் சுத்தி சுத்தி இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் இவர்கிட்ட தான் இருக்கும் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் பட் நம்ம அவர் மட்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணாம நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்லயே வந்து எல்லாருக்கு எந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் கிடைக்குமோ அந்த ரோல்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரமேஷ் சார் அண்ட் அமீர் சார் ஸோ ராம்ஜி சார் சினிமாட்டோகிராஃபி எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லயே வந்து அவ்வளவு அழகா சூப்பரா காமிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து நன்றி சார் and music director yuvan uh, anirudh and uh, santosh narayan sir gv uh, so enak yuvan sir kuda padam nadikino or or idu pannanu nanak romba aasaya irundhathu and aasaya vandu indha padathila complete pannirukanga so enak romba sandosham and songs la ketirukka unmaya vandu romba romba nalla irukku vetri vetri maran sir uh you know when the before i became a star i came to your production as an as the role and after this journey with you and today uh, sharing sc- uh, on stage with you and thank you so much for maya vale ninga release pandrathu unga production and ami sir at a joint venture la romba romba sandosham a irukku so really pending to direct with you sir and rosha uh, nana idu vetri maran sir the first uh, shot vande enakku enoda scene டைரக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் சமுதிரக்கனி சார் வந்து டைரக்ட் பண்ணாங்க நான் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா அமீர் சார் வந்து இத்தனை ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இத்தனை பேர் இவ்வளோ வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவர் ஒரு கால் பண்ண உடனே இது டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் கூட இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜிங்காக இருந்தது ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் இந்த படத்தில் நான் நடித்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு அண்ட் மொத்த டீமுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் நிக்கில் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் டேக்கிங் திஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் டு திஸ் மூவி அண்ட் என்டயர் டீமுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஊடகம் பத்திரிகை மற்றும் சமூக வலைதளங்களை சேர்ந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இவ்வளோ பேருங்க வந்து அமர்ந்திருக்கிறது வந்து உண்மையிலே பாராட்டுக்குரியது எங்கள் மேலே நீங்கள் வைத்திருக்கிற அந்த அன்புக்கு எங்களுடைய அந்த படக்குழுவின் சார்பாக முதல்ல நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏன்னா எவ்வளோ ஒரு ஓடிக்கிட்டே இருக்க நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கிற இந்த ஒரு நேரத்தில் எல்லோரும் வந்து இங்கே அமர்ந்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரெண்டாவது இந்த படத்தை பற்றி எல்லாருமே சொல்லிட்டேங்க இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சில விஷயங்கள் நான் பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அந்த இயக்குனர் அமீர் அண்ணன் சொன்னது மாத
நான் அமீர் கூட சேர்ந்து எதாவது பண்ணணும் 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 நான் சொன்னா அவர் வெளியே ப்ரொடியூசர் கூட பண்றாரு நம்ம அவங்க கிட்ட போய் ஒன்னும் கூட்டணி பண்ண முடியாது வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சரியான ஒரு காலம் திடீர்னு ஒரு நாள் பேசும்போது ஒரு சின்ன படம் பண்ணலாம் பாக்குறேன் கவிஞர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியா இருங்க ஒரு நாளானைக்கு ஒருத்தர் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் நேரம் உட்கார வச்சுட்டேன் நீங்க உண்டு மவனே இன்னும் இவ்வளவு காலம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல இன்னும் உட்காந்துக்குங்க அப்படின்னு அதுல இருந்து அந்த அந்த நட்பு ரொம்ப ஆழமா ரொம்ப நேர்மையா இன்னை வரைக்கும் அந்த அறிமுகத்துக்கான அந்த மரியாதை கொடுத்து இந்த வரைக்கும் ஒரு அவரையும் அந்த களத்துல ஓட்டப்பந்தயத்துல சேர்த்துக்கிட்டதுக்காக ராஜேந்திரன் மூலியமா மூலம் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது இயக்குனர் அமீர் அவர்களுக்கு தான் காரணம் எல்லாரையும் எல்லாரையும் சேர்த்துட்டு ஓடிட்ட முடியாது ரெண்டாவது இந்த படத்துல வந்து நான் அந்த படம் பார்த்துட்டேன் எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்க எடிட்டிங்ல ஆஹ் இத்தனை படம் நிறைய அமீர் சார் நிறைய நடிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் இயக்குனரை பத்தி சொல்ல வேண்டாம் அவர் எல்லாருமே ஒவ்வொரு படமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலை உண்டு பண்ண படங்கள் தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் நான் முதல் முதல் சொன்னேன் தெரிஞ்சவங்கிறதுனால வேண்டி நிறைய படத்துல நம்ம பாராட்டுவோம் நிறைய கூடவே இருந்தவங்க நடிச்சாங்கன்னா நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் இருக்கும் சில நேரத்துல ஆனா அந்த கதாபாத்திரம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் உங்களை முகமாத்தி காமிக்கும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம அடிக்கணாவே ஒத்துக்கோத்துவோம் ஒரு கதாபாத்திரத்துல ஆனா இந்த படத்தை பார்த்த உடனே சொன்னேன் இவங்க நாங்க நீங்க தான் திரும்பி வந்திருக்கீங்க அந்த பக்கம் இறைவன் மிக பெரியவன் எடுக்க போறீங்க மீண்டும் இவங்க இயக்குனர் திரும்பி வந்துட்டாரு நினைச்சா இதுல தாங்க முழுசா நீங்க பாட்டுக்கு நடிகனா மாறி நிக்கிறீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா உண்மையிலேயே எனக்கு வேண்டப்பட்டவங்கிறதான் சொல்லல எல்லா படங்களும் இது வரைக்கும் நடிச்சிருக்காரு நடிக்க ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்வலையை உண்டு பண்ணிருக்காரு ஆனா இதுல ரொம்ப அழகா இருக்காரு இந்த வந்து இந்த படத்துல ரொம்ப அழகா இருக்காரு ரொம்ப ஆளுமையான சொன்னது மாதிரி இயக்குனர் என்ன ரமேஷ் அண்ணன் சொன்னது மாதிரி சில இடத்துல கண்கலங்க வச்சிச்சு காதலை இப்படி கூட பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்ல தோணுச்சு உண்மையிலேயே அன்னைக்கு நான் படம் பார்த்துட்டு நைட்டு போயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நேரம் அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆமா இல்ல ஆமா இல்ல ஆமா இல்ல இப்படி தானே கடந்து போக வேண்டியிருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் ஒரு ஒரு சின்ன பின் குத்துற இடம் தான் அந்த இடம் அந்த ஒற்றை பாயிண்ட்ல வச்சு ஒரு அழகான ஒரு கதையை வந்து ரொம்ப அழகா சொன்ன விதம் வந்து இயக்குனர் அண்ணன் ரமேஷ் அண்ணனுக்கும் சரி அமீர் அண்ணனுக்கும் சரி உங்களை அந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ரெண்டாவது என்னன்னா இவர்கிட்ட வந்து அண்ணன் கேமரா அண்ணன் சொன்னது மாதிரி ராம்ஜி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு படத்துல குடும்பம் நடத்துறது இவர் கூட ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா நம்ம மௌனம் பேசுறது இது வரைக்கும் நாங்க தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படி வரும் பொழுது அவன் சொன்ன மாதிரி அவ்வளவு ஈஸியா யாரையுமே பாராட்டிட மாட்டார் ஆனா நல்லா இல்லைனா மட்டும் வண்டி வண்டியா ஒரு வார்த்தையில இருந்து ஐயோ நான் திடீர்னு என்னங்க பண்றீங்க போங்க அடிப்பாரு நமக்கு டோட்டலா இருக்கிற எல்லா கான்பிடண்ட் உடஞ்சு போயிடும் என்னடா இந்த மனுஷன் அப்படின்னு போடுற ஆனா நல்லா இருந்துச்சுன்னா சரி அப்புறம் கிளம்பலாம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாரு அதை விட நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாரு ஆனா அப்படி இருந்தும் ஏன்னா அந்த படைப்பு வெளியில வரும்போது இந்த வரைக்கும் நான் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் எல்லா இடத்துல நிறைய படங்கள் எண்ணங்களுக்கு எண்ணிக்கைகளை காவல் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு சில இயக்குனர்கள்ட்ட எழுதும் போதுதான் நம்மளுடைய கனவுகள் நம்மளுடைய வாழ்வியல் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை அந்த இடத்துல கொண்டு வைக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி மௌனம் பேசி எழுதுல இருந்து இது வரைக்கும் அவர் கூட தொடர்ந்து பாடல் பணிகளை நான் இணைஞ்சு வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்துல இடம்பெற்ற அந்த பாடல்கள் வந்து ரொம்ப அழுத்தமா கண்டிப்பாக காதலை நேசிக்கக்கூடிய அல்லது காதலை தூரத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே அந்த பாடல் வரிகள் ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கு எங்க கூட்டணியில மீண்டும் எப்ப பாட்டு வரும் பாட்டு வரும்னு நானும் யுவன் சங்கர் அமீர் சார் மூணு பேரும் அந்த இயங்கின அந்த ஒரு காலகட்டம் ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த படத்துடைய பாடல்கள் அதை நாங்க பிள்பல் பிள்பிள் பண்ணணும்னு நாங்க உறுதியா நாங்க நம்புறோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து அதை பண்ணிருக்கோம் ஆஹ் இதுல வந்து உண்மையிலேயே நாங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா நினைக்க வேண்டியது வந்து நான் ஆடுகளத்துல நான் வெற்றிமரன் கூடையும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கூட நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட தொடர்பு கொள்ள முடியாது பேசணும்னா எந்த கூப்பிடம் கழிஞ்சிருப்பாங்க பிஸியில் இருப்பாங்க நானும் தொந்தரவு பண்ணாமல் விட்டுருவேன் அப்போ சொல்லுவேன் ஏ அடுத்தடுத்து ஆடுகளத்துலேருந்து அவங்க கூட பயணிக்க முடியலனா கூட அவங்க கூட ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு சில இயக்குனர்கள் தான் நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இரண்டு நெருக்கமான மண்ணை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு கலையை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறைகளை நோக்கி எதை கொண்டு போகணும்னு நகர்த்தணும்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய இரண்டு இயக்குனர்கள் இங்க வந்து அமர்ந்து ஒரு படைப்பை வந்து இந்த சமூகத்துக்கு கொடுக்க
ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு நடிகனாக அவர் அமித்ஷார் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனாலும் நீங்கள் வந்து இயக்குற படங்களை எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட உங்கள்கிட்ட மெசேஜ் போட்டேன் ஒரு விஷயம் இந்த அமீர் தான் அநேகம் பேரும் எதிர்பார்க்கறது போல் இந்த சிநேகனும் எதிர்பார்க்குறான்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட ஒரு பதிவு போட்டேன் ரொம்ப ஒரு எமோஷனலாக ஒரு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் போணுச்சு ஏன்னா நல்ல படைப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய உங்களை வரணும் அவங்களை நீங்கள் ஆதரிக்கணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த மாய வலை வேறு ஒரு களத்துக்கு திரைத்து இந்த திரை களத்தை எடுத்து போகுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்தில் வழக்கம் போல் அவரோடு நாங்கள் கைகோர்த்து நடப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நன்றி கூறி எல்லோருமே எங்களை வழி நடத்துங்கள் உங்கள் வழியில் நாங்கள் தொடர்ந்து பின்வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவாளர் திரு ராம்ஜி அவர்கள் நான் இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்க உங்களை பற்றி நான் பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க நான் வீராயனை பேசக்கிறாரு அது தாவு மகப்பாங்க வந்து எங்கேயுமே யாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஒன்று உங்கள்கிட்ட இருக்குது அது பேசட்டும் நீங்கள் எதுக்கும் எந்த விஷயத்துக்கும் தாவு மகப்பாடு இருக்க வேணாம் ரெண்டாவது நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னாக்கா இந்த மேடையில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது யாருன்னாக்கா நான் எதிர்பார்க்க யாருனாக்கா உதவி இயக்குநர்கள் உதவி ஒளிப்பதிவாளர்கள் இந்த மாதிரி உதவியாக இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் அந்த மேடையில் இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் எல்லோரும் நடிப்பை பற்றி எல்லாம் பேசுவாங்க நான் அமீர் நடிப்பை பற்றி நான் தான் பேசணும் ஏன்னாக்கா அந்த நடிப்புக்கு ரொம்ப அப்போஸாக நிற்க வேணாம் தான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சண்டை போட்டுட்டு இருக்க வேணாம் தான் நடிக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சுயநலம் கூட வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படத்துக்கு நான் கேமரா பண்ணுறனோ இல்லை யார் கேமரா பண்ணுறனோ ஒரு நல்ல இயக்குனர் அந்த அந்த ஒளி வட்டத்துக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் வெட்டி மாறு காலி பண்ணிட்டார் கிட்ட இன்னொன்று என்ன சொல்கிறது சரி அதுக்கு மேலே எதுவும் பேச முடியல நினைப்பு அந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அமீர் மேலே இந்த ஒரு வேணான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கொஞ்சம் இதானேன் பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஓரளவு திருப்பி வந்துட்டார் ஸோ அதனால் அமீருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கிழிச்சம் கொடுக்காம இந்த இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் நடிக்க வேணாம் தான் சொன்னார் நானும் நடிக்கிற எண்ணத்தில் படத்தை தொடங்கலை அதான் வேறு ஒரு ரெண்டு பேர் அப்ரோச் பண்ணோம்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்கள அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுதுன்னு தான் கோட்லாம் தைக்க சொல்லியாச்சு கோட்லாம் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்தாச்சு காஸ்ட்யூம்லாம் அதுக்கப்புறம் இவர் கேட்ட உடனே தான் சரி நமக்கு எப்போவுமே போகிற போக்கில் வாழ்க்கையை வாழ்வதனை ஒரு கோட்டையும் அளவுக்கு தைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே களத்தில் இறங்கிட்டோம் ஒரு நாள் கூட ஷூட்டிங்கில் என்னங்க அதாவது இருக்குது இருக்குது இப்போ அந்த அவர் சொல்ல நான் இப்போ அவருக்கு சுத்தமாக நான் நடிக்கிறது பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த படமும் பிடிக்கல அவருக்கு எப்போ சொல்கிறாருன்னா அதுவும் பிஏ முடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறாரு பரவாயில்லைங்க தெரியலிங்க அப்படின்ற இவ்வளவு தான் அவர் சொன்னது இப்போவும் அடுத்து ஏதாவது தினம் ஆஃபீஸில் ஏதாவது கதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் தயவு செஞ்சு பண்ணிடுறாங்க ஒழுங்காக டைரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்கிறாரு எனக்கும் ஆசை தான் ஆனாலும் டைரக்ஷன் சும்மா இருக்குது பாருங்களே அது தாங்கவே முடியாது அதனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் இப்படி ரிலீஃபாக போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் தீனாஸ் பற்றி சொல்லும்போது தாழ்வு மனப்பான்மை அவர் இருந்ததுன்னு சொன்னார் தீனாவுடைய அறிவு எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே பாதி தமிழ் சினிமாவில் பாதி பேர்த்து கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் தீனா இந்த சமூகத்தை பற்றி புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது தமிழ் சமூகத்துக்கு மேலே அக்கறையோடு அவர் பேசுகிற நேர்காணல்கள்லாம் பார்த்தமாக்கும் ஒரு தலைமுறையும் உருவாக்குவாப்பில் எனக்கு தெரியும் தீனா யாருன்னு அது சும்மா ஒரு ஒரு தொழில் ரீதியாக ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாக ஒரு டேரக்டர் மேலே கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட்டு தான் எங்கள் ரெண்டு பேர் மேலே மற்றபடி அதெல்லாம் இதை பார்த்தா பயப்புற பிள்ள மாதிரியாக இருக்குது இது பயப்புற முகமாக அது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் க கவிஞர் சொல்லும்போது சொன்னார் ரெண்டு மண்ணை நேசிக்கிற ரெண்டு இயக்குநர்கள் சேர்ந்து ஒரு படைப்புன்னு நீங்கள் உடனே பெரிய புரட்சி படம்னு நினச்சிடாங்க தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் கிடையாது கம்ப்ளீட் ஒரு கமர்ஷியலு ஒரு எமோஷனல் த்ரில்லர் ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்டினியூ பண்ணு கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒன்றும் இல்லை வெற்றி மாறனுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு தயவுசெய்து நீங்கள் நடிக்க போயிடாதீங்க தேங்க்ஸ் இது பாருங்கள் அப்படி கரெக்டாக கோயின் சேலம் வந்து பாடு ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது வெற்றி மாறனை நடிக்க வைக்கணும் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்குது சும்மா கேரக்டர்லாம் கிடையாது கதாநாயகனும் கதையின் நாயகனாக எனக்கு வெற்றி மாறனை நடிக்க வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது வெற்ற
நம்பிக்கை வச்சு வந்தாரோ ஒரு வேலை கேட்கும் பொழுது இன்னொருத்தவங்க டேரக்ஷனில் நடிக்கிறதுனா கேட்குற ஆளை பொறுத்து இருக்குங்க அப்போ அந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்தப்போ எனக்கு டவுட்டு தான் அப்போ ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூவில் இவ்வளோ பேருக்கு நடுவில் நான் என்னை கொண்டு போய் எப்படி ராஜநாளி பாட்டுவாருங்க அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் இருந்துச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கனார் மொதல் மூணு நாள் கொழம்பிட்டேன் ஏண்டா சினிமா கொண்டு வந்துற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம கண்டினியூவாக படம் பண்ணியிருக்கோம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பூரா பெருசு பெருசாக இருக்காங்க இந்த தீனா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வின்சென்ட்டு இவரை வேறு எட்டி எட்டி அடிக்கணும் அந்த பக்கம் ஆண்ட்ரியா நமக்கு மேலே இருக்குது சமுத்திரகனி கிஷோர் பவனு யாருமே எல்லாமே நம்ம லெவலில் எதுவுமே கிடையாது நான் மட்டும்தான் இவர் நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணு ஒரு மூணு நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்த வெற்றிட்டேன் அப்புறம் நாலாவது நாள் ஏ உண்மையிலே நல்லா இருக்காங்கங்க ஏங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் போங்கங்க அதுக்கப்புறம் நான் அந்த படத்தில் மானிட்டரும் பார்க்கல எதுவுமே கேட்கல படம் தான் பார்த்தேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வெற்றி மேலே இருக்குது வெற்றியை வச்சு ஒரு படம் சீக்கிரம் எடுத்துடலாம் நான் இந்த நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிக்கிறது கேட்டே இருப்பாங்க அவள் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சதுலேருந்தே கேட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வடிவேல் டைலாக் தான் ஏன் நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே அதை தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் பீங் அன் ஆக்டர் பீங் அ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டிரெக்டர் ரெண்டுமே வேறு வேறு ப்ராசஸஸ் அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்காது சில பேருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு இல்லைன்னு நான் முழுசாக நம்புறதால நடிக்கிற மாதிரி ஐடியா எனக்கு இல்லை இல்லை அது இப்போ இப்படி தான் இப்படி தான் அருள்தாஸ்னு ஒரு நடிகர் இருக்காங்கல்ல தெரியல உங்களுக்கு அவனை முத முதல்ல நான் தான் நடிக்க கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டதுக்கு அண்ணே எனக்கு நடிப்புலாம் வராதுனே அப்படின்னா ராமில் அவனை கூப்பிட்டு ரிப்போர்ட்டில் அவரோட இடத்துல அப்படி நிப்பாட்டியிருப்பேன் அண்ணே எனக்கு வரமாட்டேன்னா வாடா என் கூட நம்பி கிளம்பி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு வரலாது இன்னைக்கு தெரியும் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு இன்னைக்கு கமல் சாரோட பாபா நான் வரைக்கும் வந்திருக்கிறேன் ரஜினி சாரோட காலால நிற்கிறான் விடுதலை டூல விடுதலை டூல பாருங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டேன் நான் அந்த புட்டேஜ் பார்த்தேன்னே அதுக்கு பாலாஜி சக்தி வேலை எப்படி தான் நான் கூப்பிட்டேன் நடிக்கிறேன் என் நடிப்பு இதை விட மோசமாக சொன்னார் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த விசப்பறிச்ச சுத்தமாக வராது அவர் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசுவார் அப்படிலாம் கூட சொன்னார் எது செஞ்சாலும் வராது என்கிட்டையும் நீங்கள் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு பாலாஜி சக்தி வேலை இன்றைக்கி பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு அதே தான் வெற்றிக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை எனக்கு நடிக்க வரும் ஆனால் நடிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அது நடிக்க மாட்டான் அது காலம் முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் தான் பேச வாங்க ஓகே அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனு அது இதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நானும் அவரும் அப்படி தான் வந்திருக்காரு எல்லாருமே அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இது வேறு வழி இல்லை அவர்களை நாம் சும்மா கூப்பிட்டு சொறிஞ்சு விடுறது பாராட்டுறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு எப்போவுமே உடன்பாடு கிடையாது இந்த மேடைகளை பார்க்கும் பொழுது நான் அப்படி தான் பல மேடைகளை பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்குள்ளே ஒரு பயர் வரும் அதுதான் உங்களை திரும்ப இந்த மேடைக்கு தூக்கிட்டு வருமே தவிர இந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்த்தாங்கன்னா எந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்க்கல அவன் இல்லைன்னா சினிமாவே இல்லை அசன் கேமரா மேன் இல்லைனா சினிமாவே இல்லை அதுவும் என்னைய மாதிரி வெற்றி மாதிரி யார்கிட்ட வேலை பார்க்கணும்னா அது வேறு ஒரு 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 தவம் செஞ்சு தான் வந்திருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்திட்டையும் அவங்க தான் வாங்குவாங்க அதுவும் நான் வெற்றி வேறு மாதிரி திட்டுவார் நான் வேறு மாதிரி திட்டுவேன் ஆனாலும் அதை பொறுத்துக்கிட்டு எங்கள் கிட்டே வேலை பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அது எதுக்குன்னா நீ இந்த இடத்துக்கு வரணும் இந்த சென்ட்ரு சேரில் ஒரு நாள் வந்து உட்காரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதனால் அவர்கள் இந்த மேடையில் இல்லைன்றதுனால அவருடைய உழைப்பு இல்லைன்னு ஆயிடாது அதனால் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வேறு என்ன சொல்ல சொன்னீங்க படம் பற்றி இவர் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் படம் காப்பி ரெடியாக போகுது டிசம்பர் ரிலீஸ் வச்சுருக்கோம் அடுத்தடுத்து இசை வெளியீட்டு விழா இனி ஒன்றுன்னா சிங்கிள்ஸு டீஷரு ட்ரெய்லர்னு அதை நோக்கிய பயணம்தான் அந்த பயணத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுது வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று ஸ்கூலில் செஞ்சு கொண்டு வர சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது ப்ராஜெக்ட்டு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு கொண்டு வந்து டீச்சர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுறது மாதிரி நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்து இந்த டீச்சர்கிட்ட சப்மி
ராஜன் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணுறதா இருந்து மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி நான் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக மிஸ் ஆகி ஜெகதீஷ் தான் நான் கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஜெகதீஷ் தான் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னார் நம்ம அமீரை கேட்கலாமானார் நான் சொன்னேன் அவர் மதுரைக்காரராச்சே அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஜெகதீஷ் கேட்டேன் நம்ம போய் அவரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா அப்புறம் நான் மறு நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுனா சரி வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனியன் விஷயமா ஒரு ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பங்களில் அவர் மீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் பெரிய பழக்கம்லாம் இல்லை எனக்கு அண்ட் நேரில் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி கேட்டேன் மற்றவங்க டைரெக்ஷனில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவான்னு அது கேட்குறவங்களை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க படத்துக்கு தான் கேட்குறேன் அப்போ நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு கேரக்டர் என்ன அன்னு சொல்லுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் நடிக்கிறேன் வெற்றி வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு தென் அதுக்கப்புறம் இல்லை சரி இல்லை நீங்கள் நடிங்க நான் சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் தான் சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் சொன்னோன்னே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டே இருந்தார் அது வந்துட்டு நான் இந்த படத்தோட டேரக்டர் தான் இதில் என்ன நான் நடிக்க வைக்க மாட்டேன் எந்த தைரியத்தில் என்ன இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் எனக்கு இருந்த சில லாஜிக் எல்லாம் சொன்னேன் நான் அவர் பெருசாக கன்வின்ஸ் ஆகலை உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல நான் வரேன் அப்படின்னாரு அப்படி தான் வந்தார் அவர் வர்றேன்னு ஒத்துக்கிட்ட உடனே அவர் கூட இருந்த நண்பர்கள் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே சொன்னார் அப்படியா சரி சரி மூணு நாள் தான் அப்படின்னாங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி என்ன மைண்ட் செட்னா சரி மூணு நாள் கழிச்சு வேற ஒரு இவர் போயிடுவார் வேற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம படத்தை முடிக்கணும் ராஜன் அப்படி தான்ப்பா முடிக்கணும்னு நினைச்சாங்க பட் பட் தென் வி ஹேட் ஒன் நைஸ் ராப்போ எங்களுக்குள்ள வந்து எந்த விதமான இஷ்யூஸும் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்ததே இல்லை அவர் வந்து என்ன சொல்றது அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்னை விட வந்து முன்னாடி படம் எடுத்திருக்காரு நான் அவரோட சின்ன சின்ன வயசில் சின்ன அப்படியெல்லாம் எந்த இதுவுமே இல்லை ஒரு எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவல் மாதிரியே தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறைய ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய தாட்ஸு பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்து நிறைய லாட் ஆஃப் காமன் திங்ஸ் அதனால் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அண்டு பழக ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அது வந்து பர்ஸ்னலாகவும் சோஷியலாகவும் க்ரியேட்டிவாகவும் வந்து ரெண்டு பேருமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அண்டு அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து எந்த ஐடியா பேசுகிறதா இருந்தாலும் இப்போ ஒன்று அடுத்தது ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணலான்ருக்கோம் அப்படின்னு எப்போதுமே பேசிகிட்டே இருப்போம் அண்டு இந்த ஐடியா அவர் ரமேஷோட ரமேஷ் சொன்னதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி ஒன்று இருக்குது பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் என எனக்கு இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா இப்போ ஹியூமன் லைக் நம்ம வந்து மனிதர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியறதும் அவங்கள நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம பார்க்கறது மட்டும் உண்மை கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒன்று இருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் அண்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அண்டு அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனல் லைஃப் அங்கேருந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்பைரல் அதில் வந்து கிளம்புது ஒரு சின்ன சம்பவம் அது என்னென்னவா மாறுது அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இருந்தது இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு நல்லாயிருக்கு கதை நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா அப்புறமா வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா அதில் நிறைய பேர் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க தீனா சொன்னார் அவருக்கு நடிக்க தெரியாது கூத்து படுறலாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்தப்போ தீனாவுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேர் இருக்குது அந்த இன்ஹிபிஷன்ஸே இருக்காது அவர் இங்கே என்னவா இருக்காரோ கேமரா முன்னாடி அப்படியே தான் இருப்பார் டைலாக் முன்ன பின்ன வருமா இருக்கோ மற்றபடி வந்து அந்த கேமரா நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே கேமரானா ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் தீனாக்கு வந்து அந்த பயம் இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரி கேமரா முன்னாடி நிற்க தெரியும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அது உங்களுக்கு இல்லை எல்லாமும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபில்மாக இருந்தது அண்ட் அது அந்த அது படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை சேர்ந்து பண்ணலாமான்னு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது நான் பண்ணலாம் இஃப் இப்போ நம்ம 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 சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து இஃப் இட்ஸ்
எல்லாருமே த ஹோல் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த கண்டென்ட்டை எவ்வளவு பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரமேஷ் வந்து எப்போ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அமீர் சொன்ன மாதிரி எப்போல்லாம் வந்து நான் வந்து இப்போ அவருக்கு படம் காட்டணுன்னா இப்போ வட சென்னை காட்டணுனாலும் சரி அசுரன் காட்டணுனாலும் சரி விடுதலை காட்டணுனாலும் சரி விடுதலை டூ பார்க்குறதுனாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வருவாங்க பார்த்தா அவர் அவருடைய அவருடைய அனுபவம் அவருடைய மெச்சூரிட்டி அது ரொம்ப அழகாக ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்லுவார் எனக்கு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு படம் காட்டுறதே இருக்குன்னா படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சீன் மாற்றலாம் ஏதாவது டைலாக் மாற்றலாம் இதில் ஏதாவது புதுசாக சீன்ஸை வெளியே எடுத்துடணுமா இல்லை புதுசாக ஆட் பண்ணணுமா இப்படியான டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு தான் எப்போவுமே வந்து அவர் எப்போ படம் பார்த்தாலும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப வேலிடான சஜஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எக்ஸலன்ஸோட இந்த படத்தையும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஆல் ஆஃப் தெம் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டன் த பெஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நிறைவான ஒரு ஒரு படமாக இருக்குது நம்ம அமீர் ஆக்டராக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் அப்படின்றது அவர் அது அவர் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன ராம்ஜி அதை ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கன்வின்சிங்காக எல்லாருமே அந்தந்த ரோல்ஸ் கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அவர் அமீர் சொன்ன மாதிரி சரனோட அந்த அந்த லாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு இமோஷ்னலான போர்ஷனாக இருந்தது நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ரொம்ப இந்த இது மாதிரி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ஒரு சந்திப்பை நிகழ்த்திட்டோம் அதுக்கு வந்திருந்து எங்களை நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த நிக்கில் முருகன் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நிக்கிலில் சொல்லாமல் விட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து நிக்கில் முருகன் எனக்கு தெரியும் சொல்லி ஆள் கூட்டு வந்திருக்காப்புலன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இவ்வளோ வருஷம் சினிமாவில் இருந்து அது கூட சேரணும் அப்படி என்ஜாய் பண்ணுங்க நிக்கில் பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு பரபரப்பான ஆள் எல்லா டைரக்டர்களையும் இயக்குறவர் அவர் இயக்குனர்களின் இயக்குனர் அவர் அதனால் நிக்கில் செய்கிற பல விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்காது உண்மையை சொல்ல பிடிக்காது ஆனால் நிக்கிலோட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுதான் நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலன்றதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நம்ம கொடுக்குற வேலையை ஒருத்தர் சரியாக செய்கிறாரா அப்படின்றது தான் முக்கியம் நிக்கிலோட ஜாப் அது தான் நம்ம ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் அதை சரியாக செய்கிறாருன்னு அதை செய்கிறதுல நிக்கில் வந்து கீழாடி எப்போவுமே ஸோ அதனால் நிக்கிலோட இன்னமும் நான் பயணித்தேன் வாழ்த்துக்கள் நிக்கில் அவ்வளோதானா எல்லாம் முடிச்சல நன்றி வந்திருந்த அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி கைக்கில் வந்து மாயவலை ஓரிரவில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திகில் ஊட்டம் படிப்பெல்லாம் த்ரில்லர் படம் மாதிரி தான் இருக்குது இதில் இன்டிமேட் இன்டிமசி இன்டிமசி அது எவ்வளவு சூப்பராக அமையறதுக்குரிய வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சது அவங்கதான் சொல்லுவாங்க கதைப்படி அதாவது எனக்குறியோட <laughs> சொன்னாங்க <laughs> போல்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானே தெரியல பட் ஆனால் இந்த படத்தில் ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப போல்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காங்க நான் வந்து இந்த படம் பொறுத்த மட்டும்லையும் கருப்பு காஸ்ட்ரோன்னு நினைக்கிறது நம்ம வெற்றி மரணத்தான் கிட்டத்தட்ட உருவ ஒற்றுமை வந்து பிரட் காஸ்ட்ரோ மாதிரியே இருக்கும் சூப்பர் அவர் வந்து இந்த படத்தை எந்த நோக்கத்தில் ஏற்றுக்கிட்டார் அவருக்கு அவர் கருத்து என்ன கருத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நட்பு அமீர் அமீருடைய நட்பு அவர் வந்து ஒன்று எப்போ எது கேட்டாலும் நான் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி நான் எது கேட்டாலும் அவர் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நட்பு தான் 
இது இது மாயவலையா இருக்கலாம் வேறையா இருக்கலாம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் அவர் கேட் கேட்டாரு பண்ண பண்ணும் நல்லா இருக்கு அதனால பண்ணு நீங்க ரெண்டு பேரும் நட்போடு அந்த படத்தை நீங்க தயாரிச்சிருக்கிறதும் அவர் வாங்கியிருக்கிறதும் சந்தோஷம் பட் பருத்தி வீரன் மௌனம் பேசியதே ராம் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண அமீருக்கு இன்னைக்கு வெற்றிமாறன் தேவைப்படுறாரா இது கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும் இங்க சூப்பர் ஸ்டார்களுக்கும் தளபதிகளுக்குமே பக்கத்து ஸ்டேட்டு சூப்பர் ஸ்டார் தேவைப்படுது சினிமா இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா எனக்கு வெற்றி மாறனா வெற்றி மாறனுக்கு நானா தேவைப்படுறது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இதை வந்து வட சென்னைக்கான நன்றி கடனாகவும் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா ஒருவேளை வெற்றி பெற்றுருந்தேன்னா அது நன்றி கடன் தானே அப்படிலாம் கிடையாது நன்றி கடனாக நான் வெற்றிக்கு சொல்லணும்னா நானே சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம என் பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம நம்ம ஒரு பிள்ளை பெறுறோம் பிள்ளை வளர்கிறான் படிக்கிறான் போகிறான் வைக்கிறான் இது என் பிள்ளை என் பிள்ளைன்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இன்னார் மகன் இன்னார் மகேன்னு அவன் வளர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு வருவான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸராக வருவான் அப்போ வரும் பொழுது அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் ஒரு கலெக்டராகவோ ஆஃபீஸராகவோ இருக்கும் பொழுது அந்த அப்பா கிட்டே போய் இவர் யார் தெரியுமா அந்த ஆஃபீஸருடைய அப்பான்னு சொல்லுவாங்க இவனுடைய பிள்ளைக்கு இன்னும் அதாவது அந்த அப்பனுக்கே ரெண்டு டைமென்ஷன் வருது இன்னாருடைய அப்பான்னு சொல்லும்போது அது ஒரு புது பரிமாணம் அந்த மாதிரி நான் வந்து அவர் சொன்னது மாதிரி நான் அவருக்கு முன்னாடி நான் சீனியராக படம் பண்ணியிருந்தாலும் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவார்டு வாங்கியிருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் என்னையை வந்து இன்னொன்று நான் கொண்டு போய் காமிச்சது வெற்றி தான் ராஜன்னு ஒரு இடத்துல ஸோ அப்போ அதனால் அந்த நன்றி எப்பொழுதுமே எனக்கு அவர்கிட்ட இருக்கும் அவர் கேட்டதும் அவர் சொன்னது மாதிரி நான் கேட்டு அவர் மறுத்ததில்லை அவரும் எங்கிட்ட எதுவும் மறுத்ததில்லை வட சென்னை எப்படி கேட்டாரோ அப்படின்னு அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரெண்டு நாங்கள் பேசுனா ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் மற்ற விஷயங்கள் நிறைய பேசுவோம் ஒரு நாள் இதே போல தான் வந்தார் எப்படி தான் ஒரு நாள் கேட்டார் சூர்யா கூட உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னாரு ஏன் வெற்றின்னு நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னாரு உங்களுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகேங்க அவ்வளோதான் அப்படித்தான் வாடிவாசலில் நான் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் வாடிவாசலில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறாரு அண்டு எனக்கு வந்து வட சென்னையில் வந்து ராஜனா அவரை பண்ண வைக்கும்போது எனக்கு நான் அவருக்கு சில இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த வாடிவாசல் ரோல் காசு பண்ணும்போது இவர் எதுக்கு நான் யோசித்தேன்னா இவர் உள்ள இருந்தால் எனக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுப்பாரு அந்த வேர்ல்டை பற்றின்றதால நான் என்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக அவரை கேட்டேன் அவர் ஒரு நடிகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சார் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலாக திரைத்துறையில் நாம தான் இயக்குனராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவரை நடிக்க வச்சுட்டிங்களோ ஏன்னா ராம்ஜி சார்லாம் அமீர் இன்னும் நடிக்க டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லை நான் வந்து இறைவன் மிகப்பெரியவனுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் அப்படிங்களா சொன்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கே இப்போ பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்குது பட் இட் இஸ் இந்த பைப் லைன் வி ஹாவ் அ ஸ்டோரி வி ஹாவ் ஒர்க் அவுட் எவ்ரி திங் ப்ரின்ஸிபல் காஸ்ட் எல்லாம் வந்து அந்த முக்கியமான ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட பேசி எல்லாமே தான் வச்சுருக்கோம் பட் வி டோன்ட் நோ இந்த படம் முடிச்சு அடுத்த படம் முடிஞ்சு அவர் படங்கள் முடித்து வரணும் அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அவர் ஏன் சொல்லி கேட்டார்னு சொன்னா 
என்னோட கதாநாயகர் தான் அவர் அவர் கேட்ட கதாநாயகம் ஒன்றும் அவருக்கு தான் புதுசு எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான என்னுடைய சகோதரன் மாதிரி தான் ஏன்னா சூர்யா சாருடைய ஃபேமிலியோட நான் இருந்த நட்பு பல பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியாது இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அண்ணனையும் தம்பியை வச்சு இயக்கின ஒரே டைரக்டர் நானாக தான் இருப்பேன் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் மௌனம் பேசியது பருத்தி வீரன் ஸோ பருத்தி வீரனுக்கு பின்னாடி நான் ஒரு லாங் கேப்பு எனக்கு அவங்களுக்கு மன டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாச்சு நான் ஒதுங்கிட்டேன் அவர் நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பலை நான் ஒதுங்கிட்ட காரணத்தினால அவர் கேட்டார் திரும்ப நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் பண்ணுவீங்களான்னு அதுதான் இந்த ஒரே ஹீரோ பேர் சொல்லி கேட்டாருன்னு அந்த அர்த்தம் அதுக்கு கிடையாது நன்றி இப்போ ராஜன்றது வந்து இந்த கதை ராஜன்றது வந்து இந்த கதையில் அவரோட மெயின் கேரக்டரோட பேர் இப்போ வெற்றி படத்துலேயும் அந்த கேரக்டரோட பேர் ராஜன் இப்போ இதில் வந்து வர ராஜன் வந்து எக்ஸ் கேங்ஸ்டர் அது ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது அதில் ப்ளஸ் அந்த ராஜன்கிட்ட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை உயிரோடு இருந்து எக்ஸ்டெண்டட் இமேஜினேஷன் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ளஸ் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் வெற்றியும் இருக்காரு கூட நான் கொஞ்சம் அவரோட வெற்றியில் சவாரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் டேரக்டர் சார் இந்த மாயவலை பண்ண பின்ன வலை தான் இந்த மாயவலையா மாயவலை பின்ன வலை தான் இந்த மாயவலையான்னு கேட்குறோம் இல்லை இல்லை ஏன்னா காதல் சினேகனம் சொன்னாரு நீங்கள் பேசுகிறப்பையும் அதுதான் தெரியுது அதோட ஏதாவது ரிவன்ச்சு தான் கதையோ அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இல்லை 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 இந்த இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கு கதை ஆக்சுவலாக இப்போ அமீரும் சொல்லியிருப்பார் இந்த கதையில் வில்லன் கிடையாது எல்லாருமே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் அப்புறம் கதையில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில சுச்சுவேஷன் வந்து வில்லனாக மாற்றிடுது எல்லாருமே நல்லவங்க எல்லாரும் அவங்களோட வாழ்க்கையை சாதாரணமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நிகழ்வு எப்படி எல்லாத்தையும் புரட்டி போடுது எப்படி எல்லாரும் போய் ஒரு வெப்பில் சிக்கிறாங்க அந்த மீனிங் தான் மாய வலைன்னு வச்சுருக்கோம் தேங்க்யூ இந்த ராஜன் என்பது சோட்டா ராஜனுடைய பிரதிபலிப்பா இல்லை 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 சோட்டா ராஜனோட பிரதிபலிப்பு அந்த ராஜன் இல்லை இது வடசனை ராஜன் ஏன்னா கேங்ஸ்டர்னு சொன்னீங்க இது அது இல்லை இல்லை வடசனை ராஜன் வடசனை ராஜனே அந்த தொழிலை விட்டுட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கு அது இந்த கதையில் இருக்கு கண்டிப்பாக இணை அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கோவக்காரன் அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் சுயமரியாதையோடு வாழணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் யாரையுமே எதுக்குமே குறை சொல்கிறது கிடையாது என்னையே தான் குறை சொல்லுவேன் அது அவனுக்கு ஜாப் இருக்குது தெரியும் அதனால தான் சொன்னால் என் கூட பயணிக்கணும்னு டக்குன்னு ஏதாவது எமோஷனாக என்ன தோணுதோ அதை சொல்லிட்டு வந்துடுவேன் எனக்கு வந்து சினிமாவுக்காக ஒருத்தவங்களை போட்டு ஒருத்தவங்க இங்கேருந்து நம்ம கூட இருந்தவங்க மேலே போயிட்டாங்கன்றதுக்காக நானும் அண்ணாந்து பார்த்து எப்போ கை காட்டுவாங்க வரம் கிடைக்குமான்னு பார்க்குற நேச்சர் பேசிக்காகவே இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்னுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே போய்கிட்டே இருப்பேன் நான் அதனால தான் வெற்றிமானோடு நான் வடசனி ஷூட்டிங் போகும்போது கனி தான் சமுத்திரக்கனி என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டரு எல்லாம் தான் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது என்ன ஒரு ரெண்டு நாள் தாங்குமா ஒரு மூணு நாள் தாங்குமா அப்படின்னாங்க காரணம் எனக்கு அவர்கிட்ட ஈகோ இல்லை ஏன்னா அவர் ஒரு அருமையான டெக்னீஷியன் எனக்கு தெரியுது நான் அவரை ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறேன் அவர் என்னையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறாரு ஸோ இப்போ அவர் என்னை விட உயரம் போகலாம் நான் அவரை விட உயரம் போகலாம் யாருக்குமே எந்த டென்ஷனுமே கிடையாது ஒன்றா படி ஏறி வரும்பொழுது ஒருத்தர் 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 போகும்போது தான் சின்ன ஒரு மனக்கசப்பு வருது மற்ற சம் சமூகத்தில் மற்றவங்க எப்படி பார்க்குறாங்களோ அது போலே கூட இருக்கிறவங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி நம்மளால் பார்க்க முடியாது என்னால் முடியாது ஸோ அதனால் அவங்க உயரம் போகக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் காலமும் சூழலும் ஒத்துழைச்சா நிச்சயமாக பண்ணுவேன் நான் மற்றபடி எனக்கு வெஞ்சன்ஸோ கோபமோ எதுவும் ஏதாவது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை என்ன தோணுதோ அதை பேசிட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் நன்றி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கூப்பிடாத கல்யாணத்துக்கு போய் பழக்கமே கிடையாது என் முன்னாடி வந்து சொல்ல சொல்ல இது இது சும்மா இந்த கான்ட்ரவர்சியாக போகுது அது அது ஓகே வாழ்த்துக்கள் நான் முதல்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா நம்ம வேலை ஒரு இயக்குனருடைய வேலை விதைக்கிறது மட்டும்தான் அது போய் அது மரமாக மாறுது அது அறுவடை செய்யலாமா அதில் பழம் பறிக்கலாமான்றது வேற ஒருத்தவங்களுடைய வேலை நான்லாம் விவசாய மனநிலை அடுத்தடுத்து விதைச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்